హాయ్ అండి నమస్తే ఈరోజు వీడియోలో మనం ఎగ్ పఫ్ ని ఓవెన్ లేకుండా క్రిస్పీగా పొరలు పొరలుగా చాలా ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు కాకపోతే కొంచెం టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ అండి ఇంట్లోనే బేకరీ స్టైల్ ఎగ్ పఫ్ తినాలి అనుకుంటే ఆ మాత్రం కష్టపడాల్సి వస్తుంది మరి ఈ వీడియోని చివరి వరకు చూడండి మీరు యాజ్ డీస్ గా బేకరీ స్టైల్ ఎగ్ పఫ్ ని అది కూడా ఓవెన్ లేకుండా తయారు చేసేస్తారు మరి ఇలాంటి వంటల కోసం అత్తమ్మ టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి దీనికోసం ముందుగా మనం పిండిని కలుపుకోవాలి పిండి కలుపుకోవటానికి ఒక పావు కేజీ మైదా పిండిని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి ఇక్కడ నేను కొలుస్తున్న కప్పుతో రెండు కప్పులు ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు రెండు టీ స్పూన్ల పంచదార పంచదార వేయడం వల్ల మంచి కలర్ వస్తుంది అనమాట బేక్ చేసినప్పుడు అలాగే అందులో ఒక టేబుల్ స్పూన్ వెన్న వేయాలి అంటే బటర్ అలాగే అరబద్ద నిమ్మకాయని వేయాలి నిమ్మరసం యాడ్ చేయడం వల్ల పిండిలో గ్లూటెన్ ఫామ్ అయి ఎలాస్టిసిటీ పెరుగుతుంది అంటే బేక్ అయినప్పుడు చక్కగా పొరలు పొరలుగా రావడానికి సాయపడుతుంది పొడి పదార్థాలని ముందుగా బాగా కలిపి కొంచెం కొంచెంగా నీళ్లు పోసుకుంటూ చపాతీ పిండి మాదిరిగా కలుపుకోవాలి మరీ గట్టిగా కాకుండా మరీ మెత్తగా కాకుండా ఈ విధంగా చపాతీ పిండి మాదిరిగా కలిపి దాని మీద కొద్దిగా వెన్న కానీ నూనె కానీ వేసి మూత పెట్టేసి ఇరవై నుండి ముప్పై నిమిషాలు మ్యారినేట్ చేసుకోవాలి పావు కేజీ మైదా పిండికి వంద గ్రాముల బటర్ పడుతుందండి బటర్ అంటే వెన్న ఇక్కడ నేను అమూల్ బటర్ని రూమ్ టెంపరేచర్లో తీసుకున్నాను అంటే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్నా బయట పెడితే ఇలా మెత్తగా అవుతుంది కదా ఇప్పుడు ఈ వంద గ్రాముల బటర్ని మనం మూడు ఈక్వల్ పార్ట్స్ లాగా డివైడ్ చేసుకోవాలి ఇలా డివైడ్ చేసుకుని వెన్నని పక్కన పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఇరవై నిమిషాలు నానిన పిండి ముద్దని బ్యాక్ ఫోల్డ్ చేసుకుని దాన్ని మీ కిచెన్ ప్లాట్ఫామ్ మీద కొద్దిగా పిండి చల్లి దాన్ని ఈ విధంగా రెక్టాంగిల్ షేప్లో స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి ముందుగా చేతితో స్ప్రెడ్ చేసి తర్వాత చపాతీ కర్రతో రోల్ చేసుకోవాలి రెక్టాంగిల్గా స్ప్రెడ్ చేసిన తర్వాత మనం పక్కన పెట్టుకున్న ఒక పార్ట్ బటర్ని మొత్తం గ్రీస్ చేయాలి చూసారు కదా ఈ విధంగా మొత్తం గ్రీస్ చేసి దానిపైన కొద్దిగా మైదా పిండిని చల్లాలి మొత్తం ఆల్ ఓవర్ చల్లాలన్నమాట తర్వాత దాన్ని ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి పొడుగ్గా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి దాని ఫోల్డ్ మీద కూడా కొద్దిగా వెన్న అలాగే కొంచెం మైదా పిండి చల్లి ఇలా రెండు వైపులా ఫోల్డ్ చేయాలన్నమాట ఇలా పొడుగ్గా తయారైన పిండిని ఏదైనా ట్రేలో పెట్టుకొని తడి బట్ట కప్పి డీప్ ఫ్రిజ్లో ఇరవై నిమిషాలు పెట్టుకోవాలి ఇరవై నిమిషాలు అయిన తర్వాత తీసి మళ్ళీ దాన్ని స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇది సెకండ్ ఫోల్డ్ సెకండ్ ఫోల్డ్ మళ్ళీ చపాతీ కర్రతో ఈ విధంగా ఆ రెక్టాంగిల్ షేప్లోనే స్ప్రెడ్ చేసుకొని దాన్ని మూడు భాగాలుగా డివైడ్ చేయాలి ఫస్ట్ రెండు భాగాలకి వెన్న పోయాలి ముందు ఎలాగైతే మనం వెన్న మొత్తం చేస్తామో అలా అనమాట సెకండ్ పార్ట్ కోసం ఉంచుకున్న వెన్నని మొత్తం గ్రీస్ చేసి దాని మీద మైదా పిండి చల్లి ఫస్ట్ ఇలా ఫోల్డ్ చేయాలి దానిపైన ఇంకొకసారి ఫోల్డ్ చేయాలి అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోల్డ్స్ చేసాం దీని మీద తడి బట్ట కప్పేసి మరొక ఇరవై నిమిషాలు డీప్ ఫ్రిజ్లో పెట్టుకోవాలి ఇరవై నిమిషాల తర్వాత పిండిని మళ్ళీ బయటకు తీసి దాన్ని మళ్ళీ రోల్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా రెక్టాంగిల్ షేప్లో రోల్ చేయాలి ఇది థర్డ్ ఫోల్డ్ అవుతుంది ఇప్పుడు మొత్తం బటర్ మొత్తం ఈ రెక్టాంగిల్కి మొత్తం గ్రీస్ చేయాలి దానిపైన కొద్దిగా మైదా పిండి చల్లాలి సేమ్ ఇలాగే చేయాలన్నమాట ఇప్పుడు మీరు బుక్ ఫోల్డ్ అంటారు దీన్ని అంటే ఫస్ట్ ఇటువైపుది ఒక వైపుకి ఫోల్డ్ చేసి తర్వాత మధ్యలో ఉన్నది బుక్ లాగా అనమాట బుక్ ఓపెన్ చేస్తే ఎట్లా ఉంటుందో అలా అనమాట మధ్యలోకి ఫోల్డ్ చేసి మొత్తం చివరిలో అంతా అడ్జస్ట్ చేసి పెట్టాలి ఇలా అడ్జస్ట్ చేసి పెట్టి దానిపైన కొద్దిగా మైదా పిండి చల్లి మళ్ళా దీన్ని మళ్ళొక ఫోల్డ్ చేసి ప్లేట్లో పెట్టుకొని ఇంకొక ఇరవై నిమిషాలు డీప్ ఫ్రిజ్ చేయాలి ఇది లాస్ట్ ఫోల్డింగ్ అనమాట ఈ లోపుగా మనం ఉల్లిపాయ కూర రెడీ చేసుకుందాం ఒక టేబుల్ స్పూన్ నూనె వేడి చేసి నూనె వేడి అయిన తర్వాత అందులో ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర ఒక రెబ్బ కరివేపాకు వేసి అవి చిటిపట్లు ఆడిన తర్వాత చిన్నగా కట్ చేసుకున్న రెండు మీడియం సైజు ఉల్లిపాయలు వేసి రెండు పచ్చిమిరపకాయలు వేసి బాగా వేయించుకోవాలి ఇది తొందరగా వేగాలంటే కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకోవాలి ఉల్లిపాయలు బాగా వేగిన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారం అర టీ స్పూన్ పసుపు ఉప్పు ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి ఒక టేబుల్ స్పూన్ అలాగే జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ అర టీ స్పూన్ గరం మసాలా వేయాలి ఇవన్నీ వేసి బాగా కలపాలి అందులోనే ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లిపాయ పేస్ట్ వేయాలి ఈ మసాలాలన్నీ వేసి బాగా కలిపి మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని మొత్తం ఉల్లిపాయలు అంతా బాగా వేగేంత వరకు మనం వేయించుకోవాలి అందులో కొద్దిగా కొత్తిమీర చేరుకొని కొంచెం నీళ్లు వేసుకొని వేయించాలి కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకొని ఉడికించుకోవాలి ఈ కూర దగ్గర పడిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారు పెట్టుకోవాలి అలాగే మీ దగ్గర ఉన్న కడాయిలో కొద్దిగా ఇసుక కానీ అలాగే ఉప్పు కానీ వేసి అందులో ఒక స్టాండ్ పెట్టుకుని పది నిమిషాలు ప్రీహీట్ చేసుకోవాలి ఏదైనా పాత కడాయిని మీరు ఇలాంటివి చేసుకోవడానికి పెట్టుకోండి ఇప్పుడు మీకు
ఇప్పుడు ఇరవై నిమిషాలు నానిన తర్వాత డీప్ ఫ్రీజ్లో నుండి పిండిని బయటకు తీస్తే బాగా సెట్ అయి ఉంటుంది ఇది ఇప్పుడు దీన్ని రెండు భాగాలుగా కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడే మనకి ఫోల్డ్స్ అనేవి బాగా తెలుస్తూ ఉంటాయి ఒక భాగాన్ని ఎయిట్ ఎయిట్ బాక్స్లో పెట్టుకుని ఫ్రిజ్లో పెట్టుకోండి మీకు ఎప్పుడు కావాలిస్తే అప్పుడు తీసి మీరు వాడుకోవచ్చు ఇంకొక భాగాన్ని మీరు మళ్ళీ ప్రెస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇప్పుడు మీరు స్క్వేర్ షేప్ వచ్చేలాగా ప్రెస్ చేసుకోవాలి చూస్తారు కదా ఈ విధంగా కొద్దిగా మైదా పిండి చల్లుకొని స్క్వేర్ వచ్చేలాగా ప్రెస్ చేసుకోండి ఈ చివరిలో మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకుంటే చక్కటి స్క్వేర్ షేప్ వస్తుంది ఈ విధంగా ఇప్పుడు దాన్ని నాలుగు భాగాలుగా కట్ చేసుకోవాలి మరీ పల్చగా ఒత్తకూడదు జస్ట్ కొంచెం మందంగా ఒత్తేసి నాలుగు భాగాలుగా కట్ చేసి దాని మీద కొద్దిగా పాలు కానీ నీళ్లు కానీ అలాగే వెన్న కానీ పోయాలి దీనివల్ల మంచి కలర్ వస్తుంది అనమాట పఫ్కి మీరు తయారు చేసుకున్న ఉల్లిపాయ కూరని కూడా పెట్టేసి దాని మీద కట్ చేసుకున్న అగ్ని బోర్లించి పెట్టి సైడ్స్ క్లోజ్ చేయాలి సైడ్స్ క్లోజ్ చేసేటప్పుడు కొద్దిగా తడి చేసి గట్టిగా లాగి ఫోల్డ్ చేస్తే అవి ఊడిపోకుండా ఉంటాయి తర్వాత మీ దగ్గర ఉన్న అల్యూమినియం ట్రే కానీ ఏదైనా మూత కానీ తీసుకుని దానికి కొద్దిగా నూనె రాసి మీరు తయారు చేసి పెట్టుకున్న మొత్తం పఫ్లన్నీ పెట్టేసి దానిపైన ఇంకొంచెం మిల్క్ కోటింగ్ కానీ నూనె కోటింగ్ కానీ బటర్ కోటింగ్ కానీ ఏదైనా చేసి మనం రెడీగా పెట్టుకున్న ప్రీ హీట్ చేసుకుంటున్న పెనంలో మధ్యలో పెట్టి మూత పెట్టేసి మూత కూడా ఎక్కడైనా హోల్ ఉంటే అది కూడా క్లోజ్ చేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని నలభై నుండి ఒక గంట పాటు మనం బేక్ చేసుకోవాలి ముప్పై నిమిషాలు అయిన తర్వాత రెండో వైపు తిప్పాలి ఎందుకంటే స్టవ్ మీద చేస్తున్నాం కాబట్టి అన్ని వైపుల నుండి మంట తగలదు అనమాట అందుకోసం ఇలా చేయాలి అలా ముప్పై నిమిషాలు బేక్ అయిన తర్వాత మరలా సైడ్స్ కూడా మనం ఒక ఫైవ్ ఫైవ్ మినిట్స్ చొప్పున తిప్పుకొని బాగా మనం బేక్ చేసుకోవాలి చూసారా ఎంత బాగా బేక్ అయినాయి కదా ఇక్కడ నాకు వన్ అవర్ పట్టిందండి మొత్తం బేక్ అవడానికి వాటిని తీసి కొంచెం చల్లారి పెట్టుకున్న తర్వాత సర్వ్ చేసుకోవాలి అంతేనండి యాజ్ టీస్గా క్రిస్పీగా బేకరీ స్టైల్లో మనం తయారు చేసుకోవచ్చు కాకపోతే కొంచెం టైం పడుతుంది పఫ్ పేస్ట్ని తయారు చేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే మీరు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు తొందరగా తయారు చేసుకోవచ్చు ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందా నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి